Have you written this problem? Lune the like? Yes, sir. Okay. So this is also very important for theory and practical. So we'll take that. Okay, the word file is visible for you or not. Okay, so I will close this one. Okay, now the word file may be visible for you. So now write down the given data. Write down the given data. So in your notebook, write down this given data. What is given? What is given? Uh, total draft is given, but uh, before that, uh, we are given number of bottom. Given things, number of bottom is equal to four. Next, what is given? Spacing. Spacing or width is given. Spacing uh, is given. Spacing is what is uh, what is the spacing? Spacing is thirty five centimeter. Then what is given? Depth is given. Working depth. Depth of the plowing. Depth is. Spacing okay. Depth is eighteen centimeter. I think depth is eighteen centimeter. Your spacing or uh, the width of one plow or one bottom is width of one bottom or the distance between uh, uh, two successive bottom is thirty five, and the depth the depth of the plowing is eighteen centimeter. Then uh, what is given? This one thousand six hundred is the total draft. Total draft is given. So. See, so total draft is this is the total draft. So write down these given things. Okay, this is the given data. Uh, also, what is given? Uh, the speed is given. Also, working speed. Speed of or working speed is given. What is it is about five kilometer per hour. Five kilometer. You can write this also like this. Five kilometer per hour like this. Then also field efficiency is given. The given things you can write with me. The given thing is the field efficiency is river. It is about the field efficiency is. So this is the given data. Write down even in your notebook. You can say this is the given data. This is the given things.
okay so now what to calculate actually so you have to calculate uh, which things so uh, given data hala asel to to calculate or to find what to calculate so you have to calculate number 1 or abc you can write abc or whatever may be the these things you have to calculate sorry you have to calculate these three things is again so you have to calculate unit draft you have to calculate unit draft then you have to calculate uh, actual power requirement it will be in kg per centimeter no problem and calculate uh, the power and what is the rate of doing work you have to calculate rate of doing work the unit will be like that no problem so you have to find out these three things these things you have to calculate you have to calculate unit draft you have to calculate the actual power you have to calculate uh, rate of doing work सो हे झालंय का तुमचं हे गिवन डेटा लिहिला असेल गिवन डेटा लिहिला त्याच्यानंतर काय कॅल्क्युलेट करायचं ते लिहिलं असेल माझ्याबरोबर तुम्ही ते लिहित जा आता युनिट ड्राफ्ट काढण्यासाठी तुम्हाला टोटल ड्राफ्ट दिलेला आहे टोटल ड्राफ्ट डिवायडेड बाय फरो क्रॉस सेक्शन एरिया याला फॉर्म्युला इथे मी तुम्हाला लागलं तर सांगतो बरं ठीक आहे आपण पुढच्या याच्यामध्ये पुढच्या पेजवर कॅल्क्युलेट करू तर तुम्हाला युनिट ड्राफ्ट काढायचं आहे ना मग त्याच्यासाठी तुम्हाला टोटल ड्राफ्ट लागेल टोटल ड्राफ्ट तुम्हाला वाटतं दिलेला आहे बघा हा टोटल ड्राफ्ट दिलाय पण आता टोटल ड्राफ्ट दिला आहे पण फरो क्रॉस सेक्शन एरिया दिला नाही त्याच्यानंतर पॉवर वगैरे त्यासाठी बऱ्याच गोष्टी लागतील तर आपण काय करू पहिल्यांदा वर्किंग विड वर्किंग विड ऑफ प्लाव काल आपण केलं होतं ना वर्किंग विड ऑफ द प्लाव ते मला वाटतं कॅल्क्युलेट केलं ते जसाचे जसंच फार आपण कालच्या सारखा तो जो आहे ना working width of the plow width of the plow kya working width of the plow number of bottom kiti yacha madhe number of bottom given data madhe hai na number of bottom kiti 4 ani spacing mala vatta 35 che tyacha mala hi answer added is rail ओके माझ्या बरोबर हे लिहा काय अडचण असेल तर लगेच विचारा लिहायचं झालं असेल तर मग आता याच्यानंतर तुम्हाला काढायचंय फरो क्रॉस सेक्शन एरिया मी शॉर्ट मध्ये लिहितो एफ सी ए त्याला म्हणायचं फरो क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्ही काय काढताय आता फरो क्रॉस सेक्शन एरिया फरो क्रॉस सेक्शन एरिया कसा काढायचा आहे विड्थ मल्टीप्लाइड बाय विथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ विथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ मग आता विड्थ तो अपन का सेंटीमीटर मध्य लिखल तरी चले जाता विड्थ अपन का सेंटीमीटर मे समा वन फोर्टी तेला तुम्हें मल्टीप्लाय करा डेप्थ न डेप्थ बेप्थ कि गिवन डेटा मध्य जाए डेप्थ दिल एटीन हे फरो क्रॉस सेक्शन एरिया झाला स्क्वेअर सेंटीमीटर मध्ये कारण विथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ म्हणजेच फरो क्रॉस सेक्शनल एरिया ओके 
आता तुम्हाला पहिलं काय कॅल्क्युलेट करायचं बघा पहिलं कॅल्क्युलेट करायचंय फर्स्ट जो आहे यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द युनिट ड्राफ्ट युनिट युनिट ड्राफ्ट साठी फॉर्म्युला आहे युनिट ड्राफ्ट साठी फॉर्म्युला आहे टोटल ड्राफ्ट डिवायडेड बाय एफ सी ए फोरो क्रॉस सेक्शनल एरिया त्याच्या मी टाका आता आपण टोटल ड्राफ्ट तिथं काढलाय ना तो टोटल ड्राफ्ट नाही दिलाय आपल्याला किती तो वन थाउजंड सोळाशे का अठराशे सोळाशे ओके ते इथे टाका तुम्ही त्याला डिवायडेड बाय फोरो क्रॉस सेक्शनल एरिया टू थाउजंड फाय हंड्रेड अँड ट्वेंटी किती आला ना सर झिरो पॉईंट सिक्स थ्री फोर असेल ना अठराशे का सोळाशे सोळाशे असेल ना तो ओके ओके सोळाशे का नाही सर झिरो पॉईंट सिक्स थ्री फोर येते हा ठीक आहे सिक्स थ्री ठीक आहे झिरो पॉईंट सिक्स थ्री आणि त्याचं युनिट काय राहील के जी मी लागलं तर खालच्या याच्यावर घेतो ते युनिट काय राहील ते युनिट युनिट कळलं पाहिजे युनिट के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर सॉइल रेजिस्टन्स जे युनिट आहे ना तेच के जी पर इथं स्क्वेअर लिहितो मी स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणजे सेंटीमीटर स्क्वेअर हा युनिट ड्राफ्ट झाला युनिट ड्राफ्टलाच आपण सॉइल रेजिस्टन्स पण म्हणतो का बरं कारण टोटल ड्राफ्टचं युनिट काय इथं टोटल ड्राफ्टचं युनिट बघा त्याच्यामुळे टोटल ड्राफ्टचं युनिट आहे के जी टोटल ड्राफ्टचं युनिट काय आहे के जी आणि इथं जर विचार जर केला तर फरो क्रॉस सेक्शन एरिया फरो क्रॉस सेक्शन एरियात युनिट काय सेंटीमीटर स्क्वेअर किंवा स्क्वेअर सेंटीमीटर त्याच्यामुळे जे झिरो पॉईंट सिक्स थ्री आता दुसरं काय काढायचं आहे दुसरं काढायचं आहे तुम्हाला ऍक्च्युअल पॉवर ऍक्च्युअल पॉवर तुम्हाला काढायचं आहे किंवा पॉवर काढायचं आहे तर पॉवर कार्ड त्यांनी काय असतं ड्राफ्ट 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 हा आपण न्यूटन मध्ये घेऊ लागलं तर हा टोटल ड्राफ्ट हा टोटल ड्राफ्ट आपण इथं काय करू वेगळा फॉर्म्युला थोडासा करू न्यूटन मध्ये घेऊ ओके त्याच्यानंतर मल्टीप्लाय बाय स्पीड सॉरी मल्टीप्लाय बाय स्पीड स्पीड हे आपण मीटर पर सेकंड मध्ये घेऊ ठीक आहे काल वेगळं केलं होतं मला वाटतं कालचा फॉर्म्युला वापरायचा असला तर तो पण वापरू शकतो आपण काल पॉवर नाही काढली पण नाही इकडे आपण ओके नव्हतं काढलं बरं ठीक आहे कालचा पण फॉर्म्युला वापरू शकता तुम्ही किंवा हाय पण वापरू शकता काय येते बघा बरं हे याच्यामध्ये जर केलं तर तुमचं आन्सर जे आहे ना ते व्याट मध्ये मिळेल ना एच पी मध्ये नाही मिळाली तर आन्सर काय मिळेल व्याट मध्ये मिळेल म्हणजे मी वेगवेगळ्या टाईप मध्ये घेतो काल वेगळ्या याच्यामध्ये घेतलं होतं आज पॉवर आपण वेगळी म्हणजे काढतोय तर ड्राफ्ट किती आपला टोटल ड्राफ्ट टोटल ड्राफ्ट आहे म्हणजे सोळाशे टोटल ड्राफ्ट सोळाशे आहे त्याला तुम्ही के जी मध्ये ना ते के जी मध्ये के जी मध्ये असल्यामुळं त्याला तुम्ही कशाने मल्टीप्लाय करा नाईन पॉईंट एट न करा मल्टीप्लाय म्हणजे काय झालं ते न्यूटन मध्ये झालं आता तुमचं स्पीड मला वाटतं किती आहे सांगा ना स्पीड तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहिलेलं असतं सगळं स्पीड जे आहे फाय किलोमीटर पर आवर तर स्पीड आहे फायव्ह त्या फायव्हला वन थाउजंडनी मल्टीप्लाय करा फाय इज मल्टीप्लायड बाय वन थाउजंड वन थाउजंडनी मल्टीप्लाय केलं तर ते कशामध्ये झालं मीटर पर मीटरमध्ये झालं आणि त्याला आता छत्तीसशेनी डिवाइड करा छत्तीसशे कारण एका आवरमध्ये तेवढे सेकंद असतात 
कॅल्क्युलेशन करून बघा काहीतरी याच्यामध्ये मला वाटतं आवर मध्ये असावं कदाचित काहीतरी याच्यात मिस्टेक झाली मला वाटतं सॉरी मीटर पर सेकंद मध्ये नाही घ्यायचं मीटर पर न्यूटन मीटर पर सेकंद बरोबर किती येते ते आन्सर बघा काढ आन्सर काढलाय सर काढलंय पण खूपच असं लांब येत आहे हा ते ट्वेंटी वन थाउजंड समथिंग हा ट्वेंटी वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड अँड सेव्हन्टी सेव्हन सेव्हन हा ते याच्यामध्ये बरोबर आहे व्हॅट मध्ये बरोबर आहे व्हॅट मध्ये व्हॅट मध्ये येते पॉईंट ठीक आहे सेव्हन एट किंवा सेव्हन सेव्हन तर आपण सेव्हन एट घेऊ हे व्हॅट मध्ये झालं दिस इज युअर इन व्हॅट आता किलो व्हॅट मध्ये करायचं म्हणजे थाउजंड न डिवाइड करायचं ना थाउजंड न डिवाइड जर केलं तर इट विल बी इन किलो व्हॅट म्हणजे आपण हे ट्वेंटी वन तसे परत गेलं का विल बी ट्वेंटी वन पॉईंट सेव्हन एट घेऊन टाका कारण हा डेसिमल इथं येईल सेव्हन सेव्हन आहे आपण सेव्हन एट सो इट विल बी इन किलो व्हॅट असं झालं ते किलो व्हॅट आता किलो वॅटच एच पी मध्ये करता आणि काय करतो सांगा बरं माहिती का झिरो पॉईंट सेव्हन फोर सिक्स ने डिवाइड करायचं या किलो वॅटला हा जो आहे ना तुमचं हे हे जे आन्सर आलंय हे जे आहे याला कसं म्हणजे डिवाइड करा हे किलो वॅट आपण बाजूला काढून टाकू त्याला कशाने डिवाइड करा झिरो पॉईंट सेवन फोर सिक्स आणि हे कॅल्क्युलेशन करा पुढं ट्वेंटी नाईन किंवा काहीतरी येते ना ट्वेंटी वन पॉईंट सेवन एट ट्वेंटी नाईन पॉईंट वन नाईन काल मी वेगळं सॉल्व्ह केलं आणि आज वेगळं सॉल्व्ह केलं बघा कालचं वेगळं ह्याच्यात केलं होतं ते आणि आज वेगळं सॉल्व्ह केलं ते लक्षात आलं पाहिजे तुमच्या तर हे झालं तुमचं ऍक्च्युअल पॉवर रिक्वायर्ड ऍक्च्युअल पॉवर रिक्वायर्ड विल बी ट्वेंटी नाईन पॉईंट वन नाईन एच पी हे हे व्हॅट मध्ये झालं कारण एक गोष्ट लक्षात घ्या वन न्यूटन मीटर पर इथं लागलं ते लिहून देतो मी तुम्हाला इथं याच्यामध्ये आता इथं जर तुम्ही विचार केला ड्राफ्ट हा कशामध्ये न्यूटन आणि स्पीड कशामध्ये तर हे कळलं पाहिजे तुम्हाला वन न्यूटन मीटर पर सेकंद वन न्यूटन मीटर पर सेकंद इज इक्वल टू वन वॅट हे लक्षात आलं पाहिजे बघा हे वन न्यूटन मीटर पर सेकंड इथं आपण डॅश देऊ सो वन न्यूटन मीटर पर सेकंद इज इक्वल टू वन वॅट म्हणून हे आन्सर डायरेक्ट वॅट मध्ये मिळतं पण स्पीड हे मीटर पर सेकंद मध्ये घेतलं पाहिजे कळलं पाहिजे तुम्हाला स्पीड शूड बी इन मीटर पर सेकंड त्याच्यानंतर मग किलो वॅट मध्ये करायचं तर थाउजंड ने डिवाइड करा म्हणजे डेसिम्बल इथं मिळेल तुमचं आणि त्याला किलो वॅट मध्ये जे आन्सर आलंय त्याला जर तुम्ही झिरो पॉईंट सेव्हन फोर सिक्स ने डिवाइड केलं देन द आन्सर विल बी गेट कन्व्हर्टेड इन टू एच पी तर हे झालं आता आपल्याला थर्ड कॅल्क्युलेट करायचंय थर्ड कॅल्क्युलेट करायचंय मला वाटतं रेट ऑफ डुईंग वर्क म्हणजे आता इथं ऍक्च्युअल फिल्ड कॅपॅसिटी काढायचंय तुम्हाला ऍक्च्युअली इथपर्यंत झालं आहे का तुमचं इथपर्यंत जर झालं असेल तर थर्ड आपण कॅल्क्युलेट करतोय थर्ड कॅल्क्युलेट करतोय थर्ड कॅल्क्युलेट करायचे तुम्हाला रेट ऑफ डुईंग वर्क हे कॅल्क्युलेट करतोय आपण तर रेट ऑफ डुईंग वर्क काढायचे पण त्याच्यासाठी तुम्हाला ऍक्च्युअल फिल्ड कॅपॅसिटी थॅरोटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी नंतर ऍक्च्युअल फिल्ड कॅपॅसिटी काढायचे आणि ऍक्च्युअल फिल्ड कॅपॅसिटी म्हणजेच रेट ऑफ डुईंग वर्क तर आता मला सांगा की आपण काल काढलं होतं मला वाटतं अगोदर काय काढायचं तुम्हाला आता 
टी एफ सी काढायचं टी एफ सी इथं आहे फॉर्म्युला मला वाटतं टी एफ सीचं काल फॉर्म्युला असेल ना आपल्या इकडं काल आपण केलंय मी कालच्या त्याच्यावरून घेतो बरं का इथपर्यंत तुमचं झालं असेल कुठपर्यंत झालंय सेकंड पर्यंत झालंय आता थर्ड आपण रेट ऑफ डुईंग वर्क चाललंय तर इथून आपण आता हीच प्रोसिजर करायची काल जे केलं ते तर टी एफ सी काढायचा टी एफ सी काढण्यासाठी आपल्याला विड थी मीटर मध्ये घ्यायचं स्पीड हे मीटर पर आवर मध्ये आणि त्याला डिवायडेड बाय ते टेन थाउजंड याच्यासाठी केलं की ते हेक्टर मध्ये आपल्याला काढायचं आहे थेरॉटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी ओके आपण रेट ऑफ डुईंग वर्कच काढतोय मग आता त्याच्यामध्ये विड मला वाटतं वन पॉईंट फोरच दिलेली आहे स्पीड पण तेच दिले बघा आजच गिवन डेटा त्याच्यामुळेच लिहिला येतो तर मला वाटतं विड्थ विड्थ आपण काढली ना विड्थ विड्थ ही वन पॉईंट फोर आहे सॉरी वन पॉईंट फोर ही मीटरमध्ये असेल हा वन पॉईंट फोर ही कशामध्ये राहील मीटरमध्ये राहील ओके आणि वन फोर्टी वन पॉईंट फोर मीटर आणि तुमचं स्पीड हे फायव्हीच आहे तर आपण आता आपल्या आपल्या कॅल्क्युलेशनमध्ये जाऊ सो विड्थ विड्थ ही मीटरमध्ये घेतली ती वन पॉईंट फोर त्याच्यानंतर हे स्पीड जे आहे ते मीटर पर आवरमध्ये घ्यायचं तर फायव्हला वन थाउजंडनी मल्टिप्लाय केलं म्हणजे मीटर झालं आणि आवर ऑलरेडी आहेच येते किलोमीटर पर आवरमध्ये त्याला टेन थाउजंडने डिवाइड करा हे काल कॅल्क्युलेशन केले बघा हे ॲज इट इज झालं म्हणजे काल जसं कॅल्क्युलेशन केलंय आणि विड्थ ही काल पण वन पॉईंट फोर होती स्पीड पण फायव्ह होतं म्हणून ते तुमचं थेरॉटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी हे आलं झिरो पॉईंट सेवन हेक्टर पर आवर म्हणजे ऍज इट इज हे आजचं कॅल्क्युलेशन हे आपलं समजा झालं इथपर्यंत लिहा त्याच्यानंतर तुम्हाला फिल्ड इफिशियन्सी दिलेली बघा फिल्ड इफिशियन्सी काल आपण नाईन्टी पर्सेंट घेतली होती आणि आज फिल्ड इफिशियन्सी आहे सेवन्टी फाय पर्सेंट तर मग इथं तुम्ही सेवन्टी फाय पुट करा हे लागलं काल हे अगोदर लिहून घ्या हे थेरॉटिकल रेट ऑफ डुईंग वर काढायचं म्हणजे काय करायचं टी एफ सी काढायचं थेरॉटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी विड्थ मल्टिप्लाइड बाय स्पीड डिवाइड पण स्पीड हे मीटर पर आवरमध्ये पाहिजे विड थी मीटरमध्ये पाहिजे त्याला टेन टेन थाउजंडनं डिवाइड केलं पाहिजे म्हणजे तुमचं कॅल्क्युलेशन हे हेक्टर पर आवरमध्ये होईल मग झिरो पॉईंट सेवन फाय हे हेक्टर पर आवर झालं म्हणजे हे रेट ऑफ डुईंग वर्कच झालं ना एका आवरमध्ये झिरो पॉईंट सेवन हेक्टर कव्हर केलं आता फिल्ड इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करायची फिल्ड इफिशियन्सी म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअल फिल्ड कॅपॅसिटी काढायची फिल्ड इफिशियन्सी दिलेली तुम्हाला सेवन्टी फाय पर्सेंट आणि फिल्ड इफिशियन्सी म्हणजेच काय इट इज द रेशो ऑफ ऍक्च्युअल फिल्ड कॅपॅसिटी टू थेरॉटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी मल्टिप्लाइड बाय हंड्रेड कारण ते पर्सेंटमध्ये असतं म्हणून मग सेवन्टी फाय डिवायडेड बाय एफ सी इथं झिरो पॉईंट सेवन ऑलरेडी दिले आणि हंड्रेड मग आता काय करायचं आहे हा इथं नाईन्टी नाही इथं नाईन्टी नाही इथं काय सेवन्टी फाय इथं टाका ऍक्च्युअल फिल्ड कॅप आता हे कॅल्क्युलेशन करा पुढे कॅल्क्युलेशन करा हे जर झालं जर असेल तर आपण आता फिल्ड इफिशियन्सी हे कॅल्क्युलेट करतोय वर कॅल्क्युलेटिंग दिस वन इट विल नॉट बी व्हिजिबल दॅट मच मे बी not that much so again we'll change some color or combination so okay so field efficiency is equal to actual field capacity divided by theoretical field capacity and here ratio la 100 ne multiply karaycha to bajula gaycha tar field efficiency dile tumche 75 actual field capacity kadhaychi aplyala and theoretical field capacity atta kadlo 0.7 divided by 100 मग हे जर कॅल्क्युलेट केलं तर सेवन्टी फाय ला डिवाइड बाय हंड्रेड झालं तुमचं ऍक्च्युअल फिल्ड कॅपॅसिटी डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट सेवन ते आहे ते आत्ता आपण काढलं ते थेरॉटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी मग इथं झिरो पॉईंट सेवन्टी फाय ऐवजी काय मिळेल तुमचं म्हणजे झिरो पॉईंट सेवन फाय होईल ते ओके कारण हंड्रेडनं डिवाइड केलं आपण ऍक्च्युअल फिल्ड कॅपॅसिटी डिवायडेड बाय हे जे आहे so it will be 0.75 calculation kara zero. 0.75 multiplied by 0.75 multiplied by 0.7 so it will be 0.7 525 हेक्टर पर आवर हाच तुमचा काय झाला एरिया कवर्ड पर आवर झाला किंवा रेट ऑफ डुईंग वर्क दिस इज द सेम 
एरिया कवर्ड पर आवर इट मीन्स दैट दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क रेटच आहे ना पर आवर म्हणजे रेटच झाला रेट ऑफ विचारले रेट ऑफ डुईंग वर्क सो दिस विल बी युअर थर्ड रेट ऑफ डुईंग वर्क दिस विल बी युअर आन्सर ऑफ द थर्ड वन सो द रेट ऑफ डुईंग हा बोला हा सर आपली ना इथं थेरोटिकल फील्ड कॅपॅसिटीचा आन्सर आहे ना झिरो पॉइंट सेव्हन्टी फाय आलाय ना तर मग आपण आपण आहे ना इथं झिरो पॉइंट सेव्हन्टी फाय घेतलं पाहिजे ना नाही नाही झिरो पॉइंट सेव्हन आले नाही काय झिरो पॉइंट सेव्हन आले आपलं थेरोटिकल फील्ड कॅपॅसिटी झिरो पॉइंट सेव्हन आले म्हणजे थेरोटिकल फेवन इथं झिरो पॉइंट सेव्हन टाकले पण फील्ड कॅपॅसिटी किती आहे सेव्हन्टी फाय आहे फील्ड इफिशियन्सी हे काय इथं इथं तुम्हाला दिलंय ना हे बघा गिवन मध्ये फील्ड इफिशियन्सी किती दिले सेव्हन्टी फाय मग फील्ड इफिशियन्सी मध्ये आपण सेव्हन्टी फाय फुट केलं नाही का फील्ड इफिशियन्सी सेव्हन्टी फाय ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी आहे तेच आणि तुमचं थेरोटिकल फील्ड कॅपॅसिटी किती आहे झिरो पॉईंट सेव्हन आणि याला हे हंड्रेड मल्टीप्लाय हे हंड्रेड इकडं जातील म्हणजे सेव्हन्टी फाय ला हंड्रेड डिवाईड जर केलं तर इट विल बी झिरो पॉईंट सेव्हन फाय मग झिरो पॉईंट सेव्हन फाय ला झिरो पॉईंट सेव्हन न मल्टीप्लाय करायचं कारण इकडे झिरो पॉईंट सेव्हन हा काय डिवाईड आहे तो तिकडे मल्टीप्लाय होईल सो झिरो पॉईंट टू फाय विल बी युअर आन्सर तुमचं काहीतरी कन्फ्युजन झाले बघा नीट व्यवस्थित तर हंड्रेड हा बाजूला आहे ह्या रेशियोच्या बाजूला तो डिवाइड केला तर सेव्हन्टी फाय डिवायडेड बाय हंड्रेड आणि थेरोटिकल फील्ड कॅपॅसिटी झिरो पॉईंट सेव्हन इकडे डिवायडेड ती नंतर ते झिरो पॉईंट सेव्हन फायला मल्टीप्लाय होईल ओके झालं का लिहून सर्वांचं की राहिलंय इथून लिहा सो दिस इज द रेट ऑफ डुईंग वर्क झाले का तुमचं लिहून हे कि नाही झालं जाधव दीपाली गुंजा झालं सर झाले सर्वांचं ओके मग कळलंय का पण ते ओके तर ठीक आहे त्याच्यानंतर तुम्ही लागलं तर एखादा रोमर सॉल्व करा मी तुम्हाला करायला पण होईल की नाही सॉल्व हा मोठा प्रश्न आहे लागला तर आपण हे पीपीटी वरून आपला आन्सर चेक करू ना किती आले आपले आन्सर सगळे चेक करून घ्या तर ह्या पीपीटी वरून आपण चेक करू आपले आन्सर बघू आपण प्रॉब्लेम किती होता हे बघा दिसत का तुम्हाला आन्सर इथं ते त्यांची मेथड खूप डिफिकल्ट आणि अवघड आहे प्रॉब्लेम नंबर थ्री चाललाय बघा आपला युनिट ड्राफ्ट मध्ये मिस्टेक झाली मला वाटतो ना का बरोबर युनिट ड्राफ्ट बघा पण पॉवर बरोबर आहे बघा पॉवर ट्वेंटी नाईन पॉईंट सिक्स बरोबर आलाय युनिट ड्राफ्ट किती आलाय आपलं बघा ना 
तुमच्याकडे आहे म्हणून मी तुम्हाला विचारतो सर राईट आहे बरोबर आहे ना हा ओके युनिट ड्राफ्ट हा इथं आलाय त्याच्यानंतर पॉवर बघा ट्वेंटी नाईन पॉईंट सिक्स इथं बघा मग त्यांच्या ते मेथड थोडं डिफिकल्ट आहे म्हणून मी माझ्या मेथडनी माझ्या त्या स्वतःच्या मेथड आहे ते काय बुकमध्ये वगैरे काही नाही बट दोज आर द करेक्ट मेथड्स आणि आय एम टीचिंग दिज सब्जेक्ट फ्रॉम टेन टू फिफ्टीन इयर्स अँड आय एम गुड ॲट मॅथमॅटिक्स बेटर दॅन एनी मॅथमॅटिक्स टीचर इन के के डब्ल्यू सो आय सॉल्व एनी प्रॉब्लेम एनिथिंग एनिथिंग रिलेटेड प्रॉब्लेम विदाउट एनी विदाउट एनी स्ट विदाउट स्टडी विदाउट एनी स्टडी विदाउट एनी प्रिपरेशन्स अँड विदाउट युझिंग द बुक मेथड ऑल्सो ओके सो सी दिस इज दिज आर द आन्सर सो त्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम दिला आहे तर हे चौथा एक प्रॉब्लेम आहे पाचवा एक